হ্যালো ওয়েলকাম থ্যাংক ইউ ফর লিসনিং কাঞ্চন বলছি ডালাস থেকে আজ এগারোই মার্চ দুই হাজার চার সন ক্যাসেট নাম্বার ফোর আজকে ওয়াইদুল কাকার বিয়ে সম্বন্ধে বলবো এবং আকুলদা কিভাবে ঘটকালি করলো এবং আকুলদার পরিচিতি তারপরে ওই বি সাইডে থাকবে সেজো কাকার সম্বন্ধে তার জীবনী আমরা জানি তিনি বামপন্থী রাজনীতি করতেন তারপর দাদার হজ এবং রোমান সোলজারদের মতো তাজেল এবং বেহার যে একবার একটা ফাইট হয়েছিল সেই সম্বন্ধে এবং সাথে প্রবাদ থাকবে এবং গান থ্যাংক ইউ এখন যে প্রবাদ বা চলতি কথাগুলো আপনারা শুনবেন সেটা হচ্ছে এক সময় ঢাকা শহরের এবং তার আশেপাশে বিক্রমপুর কনভারসেশনের সময় যে ধরনের কথা ইউজ হইতো সিক্সটিস সেভেন্টিস ইভেন এইটিস কথা শুনলে শরীর পিসাদা পিটায় এটা অর্থ হচ্ছে মানে তার কথাটা ভালো লাগতেছে না ঘুমাইতে পারলে রাজা ঘুমাইতে পারলে রাজা মানে একটা ছেলে মানে খুব ঘুমাইতে পছন্দ করে তখন হয়তো আরেকজন বলতেছে মানে ঘুম ঘুম থাকলে তার আর কোনো চিন্তা নাই ঘুমাইতে পারলে রাজা না জানি বান্দা সজনী কান্দা মানে এই কথাটা হইল দুইজনের কোন একটা কথাবার্তা চলতেছে দুইজনে বিশেষত মহিলাদের মধ্যে হয়তো রান্নার সময় তখন কোন একটা কথায় তারা এই কথাটা বলতেছে একজন বলতেছে না জানি বান্দা আরেকজন মানে একটা সাপোর্ট দেওয়ার জন্য যেমন বলতেছে সজনী কান্দা কথাটার অর্থ আমি ঠিক জানি না ইসার আংটি পিসার লাড়িও দিব না মানে ইচা মাছের যে একটা খোলস থাকে ওইটারে বলতেছে আংটি পিসার লাঠি আগের দিনে পিসার বড় পিসার মানে ঝাড়ু একটা ছোট একটা লাঠির মতো ছিল মানে তুচ্ছ জিনিস বলতেছে তুমি মনে করতেছো এরা অনেক কিছু পাইবা এটা সেটা আনবো কিংবা করবো পিসার আংটি পিসার লাঠিও দিব না তো মানে তুমি কিছুই পাইবা না ওই তাল গাছটা মতো খারাই রিসোর্সকে খারাই রিসোর্সকে মানে হয়তো একটা লোকরা বলতেছে কিছু মানে সে হয়তো শুনতেছে না কিন্তু একটু হয়তো সরল টাইপ তারপর তার একটা কাজে তারা যায় যে লেটস গো কাজ শুরু কর সালায় আমার বোন তার তো ছুটে ফেলছে এইটা আজিজ মার কাছে শুনছি মানে ব্যাপারটা হচ্ছে মানে সে কোনো এক জায়গায় গেছিল কিন্তু সে ভাবে নাই যে ব্যাপারটা তো টাফ কিন্তু হেভি টাফ ফাইনালি যদি সে পারছে সাকসেস কিন্তু মানে হেভি কষ্ট গেছে তার উপর এই জন্য করেছে সালায় আমার বোন তার তো ছুটে দিছে যদি এটা পারো কোনো দিন আমার আমি কুত্তারে দুইটা বাদ দিস দ্যাট ইজ মানে ওই যে যারে বলতেছে সে মানে করতেছে না ইচ্ছে করে এরকম একটা ভাব মানে কিন্তু পরে সে ঠিকই পারবো যখন হয়তো নিজের ওইটা হইব এই জন্য তারে মানে রাগ করে বলতেছে যদি কোনো দিনে পারো তো আমার কুত্তার নামে দুইটা ভাত দিস এই কথাগুলো মানে আমাদের ওই সবার মার কাছে তারপরে আমাদের আত্মীয় সবার কাছ থেকে শুনছি তারপরে এটা মানে ওই সময়কার না হইলে এটা বোঝা খুব মুশকিল মানে মানে ওই সময় কথাবার্তার ধরনটা এরকম ছিল আর কি মানে প্রত্যেকটা কথায় মানুষ একটা খোসা দিয়ে কথা কইত কিংবা নাম ই করে বলতো যেমন কাঞ্চন অলস বলতো কাঞ্চন না এরকম আর কি মানে এবং ইভেন গ্রামের নাম আপনি দেখেন বাগবার এ কি বানিখারা বাইনখারা এরকম মাকুয়ারি মাখাটির মাকুয়ারি কিংবা ওই হারিয়াদির বলতে হাইরিয়াদি এরকম মানে ওইটা না বললে এক্সাক্টলি সে ওই ইনফরমেশানটা দেওয়া যাইতো না মানে সে চাই থাকতো যে আসলে কি ব্যাপার হয়েছে তো আমার সে যারে বলতে আসে সেও কিন্তু রাগ করতো না কারণ ওইটাই ছিল মানে কনভারসেশনের উপায় ওই সেটা যাস না এরকম মানে ওরকম করলে একটা আদরের ভাব হইতো এরকম যে বলতেছে সেও রাগ করে বলতেছে না মানে এটা বোঝানো খুব মুশকিল এই সময় যারা ইয়াং তাদের জন্য বিশেষ করে কেন আপনারা জানেন যে ল্যাঙ্গুয়েজ চেঞ্জ হয় মানে কথাবার্তার ধরন ভঙ্গি এগুলো সব চেঞ্জ হয় খুব স্লোলি যার ফলে আমরা বুঝতে পারি না কিন্তু সাডেনলি একদিন দেখি সব চেঞ্জ হয়ে গেছে ইভেন আমাদের জেনারেশনে পরে যারা মানে নীলাঞ্জন নীলয় পল্লব মানে সবাই এরকম সজল 
তাদের কথার মানে একদম অন্যরকম মানে যুগের সাথে সব চেঞ্জ হয় ওই ফরিঙ্গার জোলা তো আমার মনে হয় কথাটা ছিল ফিরিঙ্গির জেলে মানে অনেক আগে যে পর্তুগিজরা কিংবা জানি না ডাচ এরা আমাদের দেশে গেছিল অনেক সময় ঝামেলা টামেলা করছিল এই জন্য মানে শুকনা শাকনা লোক খুব ফরফর করলে ফরিঙের মতো ওই ফরিঙ্গের জোলা তাড়াতাড়ি যা মানে একটা উদাহরণ আর কি তুরুম্বা বিলাইয়ের চাও মানে ছোটখাটো লোক মানে খুব লাভ জাব দেয় কাজ করতে পারে তখন তারা একটা উদাহরণ দিয়ে বলে আর কি মাটি লাগে কথা কে ছোট্ট আর কি ওই তো তুরুম্বা বিলাই চাও তাড়াতাড়ি যা আসলে এটার এক্সাক্ট প্রয়োগটা আমি বলতে পারলাম না বলতে এনিওয়ে আকুল দা কিংবা এখন বলা যায় আকুল মামা ওনার সাথে আমাদের পরিচয় হলো রুনুদে যখন সেভেন্টি থ্রিতে কি সেভেন্টি সিক্সে এর মধ্যে যখন গেলেন তখন উনি ছিলেন রুনুদার বন্ধুর বন্ধু তো সেই হিসাবে উনি মাঝে মাঝে আসতেন আমরা ব্যাডমিন্টন খেলতাম উনি খুব জেন্টল লোক সে এবং খুব সফট প্রকৃত লোক হেভি আনন্দ করতে ভালোবাসত আমাদের সাথে নির্মল চরিত্র তারপরে মানে নামাজ রোজা করতো বাবু মা তার হেভি পছন্দ করতো তো ওই আসতো মাঝে মাঝে রোজা দিনে আসলাম ইফতারও খাইতো এরকম করে যে আমাদের সাথে একটা খুব সম্পর্ক হলো তখন ওবাইদুল কাকের বিয়ের কথা চলতেছে তো আকুলদা মারে বললেন যে আপনারা মেয়ে খুঁজতেছে মেয়ে তো হাতের কাছেই আছে তো মা ঠিক বুঝতে পারল না তুমি কি বলতেছ আকুল কয় আমার তো এক বোন আছে তার বিয়ের জন্য আমরা চেষ্টা করতেছি তো আপনারা যদি দেখতে চান মেয়েকে আমরা দেখাইতে পারি মা বললো তার সোয়াইন খুবই ভালো তুমি এত সুন্দর ছেলে তোমার বোনকে আবার দেখতে হবে নাকি কয় না তাও একটু তো নিয়ম আছে ফাইন তারপরে উনি এবার বগুড়াতে ফোন করলেন তারপর ওনার বোনকে নিয়ে ঢাকাতে তাদের কোন এক আত্মীয় বাসায় উঠালেন যে ওইটা বোধ গোরান একটা এলাকা ছিল ঢাকার নর্থে ওইখানে তো ওয়াইদুল কাকা কিন্তু সব শুনতে কিন্তু একটা না শোনার ভান করতেছে স্বাভাবিক তার বিয়ের কথা একটু তো লজ্জা পাওয়ার কথাই কাকা কেমন যেন একটু চুপচাপ হয়ে গেল মানে একটু মানে বেশি আদর থাকে আরো বেশি আদর করে কথা কওয়া শুরু করলো আর কি যাই হোক মানে কাকা খুব ভালো লাগতেছে শুনতে পারলো যে মেয়েটা খুব ভালো কারণ মারা গেল দেখতে মা আমিও গেছিলাম সাথে ওখানে যাওয়ার পর তা আমরা তার আগে আমরা তার ফটো দেখছি তো এমনি দেখলো বাবুও গেছিল সবাই ডেট মানে তারপর তারা ওই কি যেন ছোট একটা বই আছে ওই ওই বইয়ে তারিখ তারিখ দেখে ভালো একটা তারিখ বাইর করলো ওইখানে তারা বোঝে দিল যে এই তারিখে বিয়ে হবে ওইটা আমার মনে হয় হালকা শীতের একটা সময় ছিল কারণ আমরা যখন গেলাম আমাদের মনে আছে আমরা জ্যাকেট পরি নাই দ্যাট ইস তাইলে আমার মনে হয় সেপ্টেম্বর অক্টোবর এরকম একটা সময় হবে কিন্তু গরম অত গরমও ছিল না তো যাওয়াটা খুব একটা মানে বিরাট ব্যাপার কারণ আমাদের কোনো চাষা বিয়ে আমরা কোনোদিন খাইনি তো ওদের কাঁচা বিয়ের জন্য আমাদের হেবি ভালো লাগতেছিল মানে বিয়ের আগে থেকে বাজার টাজার শুরু হয়ে গেল এক একদিন এক এক দিকে যাইতেছে এটা সেটা কিনে আনতেছে জাস্ট মানে তার ভূমিকা দর্শকের মতো আর কি তো বলতেছে এইটা সেটা তো মাও খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লো তো ফাইনালি যেদিন বিয়ে হবে তার আগের দিন তার আগের দিন না সেদিন সকালে সেদিন সকালে আমরা রওনা দিলাম তো চুন্ন খোকন না খোকন ছিল কিনা আমি জানি না মানে ছিল রুপু তারপরে টুটু আমি এবং নুরুদা বাসাদা এবং আরো বেশ কিছু আত্মীয় স্বজন মিলা তবে সব মিলে বিশ জনের বেশি হবে না কারণ দূরের যাত্রা তো মহিলারা বললেন যে আমরা যাবো না বৌ নিয়ে আসুক আমরা এখানেই দেখুন 
একটু যাওয়ার প্রবলেম ছিল কারণ যোগাযোগ ব্যবস্থা তো ভালো ছিল না সারাদিন লাগছে আমরা দেখেছি সকালে উঠলাম এটা সেটা করে ওই যমুনা ঘাটে নাকি আরিচা পার হইলাম ফেরি বিশাল নদী তখন বিশাল ছিল সেই ফেরিতেও কত রকম ঘটনা হইলো এটা তো আপনারা জানেন যে তারপরে পার হয়ে আমরা ট্রেনে উঠলাম আবারও সেই ট্রেন বগুড়া পৌঁছাতে পৌঁছে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে যায় যায় অবস্থা তো ট্রেন স্টেশন থেকে ওনার বাসা খুব একটা দূরে না না আমরা মানে বিকাল পাঁচটার দিকে পৌঁছেছিলাম কেন মনে হচ্ছে এখন আমরা গেলাম যখন তখন আলো ছিল তো ওইখানে একজন লোক আমাদের সামনে আসলেন আকুল দা পরিচয় করে দিল উনি আমার বড় ভাই মুকুল অবাক হবেন যে মানে মুকুল মামার অনেকটা আর কি আজিজ মামার মতো আর কি উনি সেই গল্প করতেছিলেন এদিক এদিক যাইতেছিলেন বেসিক্যালি কিন্তু কিছু করতেছিলেন না খালি বলতেছিলেন যে এই তোরা এইটা ক এটা এভাবে হলো না কেন হ্যাঁ আর সে তো যেহেতু বড় ভাই তার কথা সবাই শুনতেছিল এবং দৌড়ে দৌড়ি করতেছিল জাস্ট একটা তারা দিতেছিল যে মানে তখন আমরা গিয়ে দেখলাম যে সব কিছু রেডি এবং বেসিক্যালি তার আগের দিন ওইখানে আর একটা বিয়ে হয়ে গেছে ওনাদের এক আত্মীয়র মানে পরপর দুই দিন দুইটা বিয়ে হয়েছে মানে সময় বাঁচানোর জন্য কারণ সবাই এদিক ওদিক থেকে গেছে বিয়ের জন্য হাতে সময় কম এই জন্য তারা একদিন কার জন্য বিয়ে তারপরের দিন ছিল ওবাদ বিয়ে তো যার আর আত্মীয় স্বজনরা সবাই মানে অনেক একশো দেড়শো লোক মানে এদিক ওদিক আছে এবং ওই কথা বলতেছে বগুড়া ভাষায় যাবু খাবু আমরাও শুরু করে দিলাম আবু মানে আমি বলতেছেন আসবা নাকি না আবু বললে আসবা কথাটা হবে না ওইটা অন্য আসবু বলতে হইব এরকম আর কি বেশ হাসি তারপর তারা ওই সেই মধ্যেই তারা বিয়ের পা আরম্ভ হবে সন্ধ্যা হয়ে গেছে তখন তারপর বিয়ের আগে তারা অনুষ্ঠান করতে আছে কি ওই গ্লাসের মধ্যে পানি দিয়া তারা উল্টাইতে হইব কিন্তু এমন ভাবে উল্টাইবা যে এক ফোটা পানি যে না পড়তে পারে এবং পিরিচটাও যেন না সরে যায় তো নুরুজ হেবি ট্রাই করলো পারলো না তারপরে আরো কে কে যেন ট্রাই করছে কেউ পারে নাই যার ফলে আমরা আমাদের দলটা হেরে গেল আর কি হ্যাঁ তো ওদিকে তো বিয়ে হয়ে গেল পড়াটা তারপরে খাওয়া খাওয়ার পালা তো খাওয়াটা আমাদের একটু অসুবিধা হইতেছিল মানে ওই খাওয়াটা বোধ হয় মানে একসাথে অনেক খাওয়ার আনছিল মানে খাওয়াটা একটু টেস্ট ছিল না আর কি আমাদের খাইতে আর ভালো লাগতেছিল না তো যাই হোক পরে আমরা তাদের বাসাগুলো বেশ ভালোই বিল্ডিং ছিল এনাফ জায়গা ছিল চারিদিকে তো আমরা এই তো মানে রাত্র হয়ে গেল শুয়ে পড়লাম যে যার জায়গায় বিয়ে বাড়িতে যেটা হয় আর কি পরের দিন সকালে উঠলাম তো কাকা আসলে বোধ হয় থাকবে কয়েকদিন তারপরে আসবে আমার যদুর মনে হয় তো হাঁটতে হাঁটতে আমরা এই বগুড়ার এই সাত মাথা একটা বিখ্যাত জায়গা ছিল আর বগুড়ার ওনারা খালি বলতেছিল যে আমাদের এখানে এই কি পুরান দিনের একটা স্মৃতি যে ওই জায়গায় চলেন যাই তারপরে সাত মাথা দেখেছি তা আমরা গেলাম সাত মাথা দেখতে মোটামুটি খুব একটা ই হলো না যে সাত মাথা ছোট্ট একটা জায়গা আসলে সাতটা রাস্তা এসে মিলছে পরে আমি আসলে গুণেগুড়া দেখলাম যে হ্যাঁ সাতটা রাস্তাই তো বগুড়াতে মানে এটা অনেক বিরাট সেই ওই চৌরঙ্গির মোড়ের মতো আর কি আজিজ মামার বগুড়ার সাত মাথা হইলো ক্যালকাটার চৌরঙ্গির মোড় আর ঢাকা হইলো ওই গুলিস্তানের মোড় ওরম আর কি তো সাত মাথায় দেখে রেখে কেমন কেমন হাঁটতে যেন আমরা স্টেশনে এসে পড়লাম আমাদের অবশ্য একটু প্ল্যান ছিল যার একদিন থেকে ওই ওই জায়গাটা দেখতে যাব কিংবা আরো অনেক কিছু আছে সবার সাথে একটু ভালো মতো পরিচয় হবে কারণ কার সাথে ভালো মতো ই হয় নাই পরে স্টেশনে এসে পড়লাম নাকুলদা আর কি বিদায় দিয়ে দিল তো আমরা এসে পড়লাম আগের মতো ঠিক অবস্থা ওই বেরে করে তারপরে দেশে আসলাম আমরা যখন আসলে ওই বিয়ের দিন মানে কাকারানিয়ার ট্রেন স্টেশনে নামলাম মানে ওই আকুলদার বাসায় যাব তখন কাকারে আমরা ওই ওইখানে একটু ই করছিলাম ড্রেস আপ করাইছিলাম যে একটু সাইজে বেজে যাই তো মানে খারাপ দেখা যায় তো ওইখানেই একটা রুমে নিয়ে আমরা ওনারে পাকড়ি পড়াইলাম পরে মুখে একটু পাউডার টাউডার দিয়ে মানে কাকারে বেশ সুন্দর লাগতেছিল দেখতে হ্যাঁ মানে বিয়ের সময় আসলে একটা মানুষ সবাই রে সুন্দর লাগে দেখতে তো বিয়ের পরে চাচিমা যখন আসলেন ঢাকাতে 
উনি আসলে মানে কাকার খুব লাকি উনি আসলে হেভি ডেভোটেড মহিলা আমার মনে আছে মানে আমি যেদিন শুয়েছিলাম কাকারা আমাদের একটা রুমে ছিল চাচে মা আমি শুনতেছি সারা রাত কাকারে পাখা দিয়ে বাতাস করছে যখনই আমি জাগতেছি তখন আমি পাখার শব্দ শুনতেছি তখনই আমার মনে হলো মানে কত সেবা পরায়না মহিলা মানে আমরা তো একটু হাত ব্যথা মানে পাখা দা বাতাস করলেই এই হাত ব্যথা হয়ে যায় মানে সব মহিলা এগুলো পারে না এটা মানে একটা যার যার একটা ক্যাপাসিটি এটা কোনো এই না তবে এটা একটা বিরাট কোয়ালিটি মানুষকে ভালোবাসা সেবা করা সে যেই হোক তো এটা তো উনি নাম্বার ওয়ান তারপরে এখানে এসে আমরা বেশ অনেক বগুড়া থেকে আত্মীয় টাত্ম আসতো তা তাদের সাথে আমাদের কথা হয়তো বগুড়া থেকে তারা চাল নিয়ে আসতো চালের ভিতরে ডিম নিয়ে আসতো অনেক সময় তো এবং ওই বেশ ভালো ওরা হাসি খুশি সবাই ছিল আমাদের কথাবার্তা বলতে খুবই ভালো লাগতো কারণ তখন আকুল ধরো আমাদের এখানে ছিলেন এবং তারপরে ঈশ্বর ছিল কাকাও অনেকদিন ছিলেন এবং তার বিয়ের কয়েক মাস পরই কাকারা ইসে চলে যান চিটাগান চলে যান চাকরি ট্রান্সফার হয়ে গেল এই প্রসঙ্গে আকুলদার বিয়ের কথাও একটু বলি কারণ আমরাও সাকুলদার বিয়েতে যেতে পারি নাই তো মানে ভাবি খুব সুন্দরী ছিলেন দেখতে মানে আমরা বলতে চারি সেই বগুড়ার সেই প্রত্যন্ত অঞ্চলে এত সুন্দর মহিলা পুতুলের মতো দেখতে চোখ গুলো বিশেষ করে এবং হাসি খুশি মানে আমাদের এবং আমাদের সাথে বেশ সহজে মিলে গেলেন ভদ্র মহিলা এত ভালো লাগতো মানে আমাদের মানে ভাইয়ের মতো বুকে টেনে নিল যার ফলে আমাদের খুব ভালো লাগতো আমরা খুব রেসপেক্ট করতাম তারে উনি প্রায় বলতেন এটা সেটা তারপরে বাসায় গেলে এটা সেটা খাওয়াইতেন চাটা দিতেন মানে উনিও খুব ভালো মহিলা হাজবেন্ডও খুব ভালোবাসতেন আকুলদারে তো মানে আকুলদা বিয়েটা করার পর এই ভাবির হাতে খাওয়া দাওয়া করে মোটা হয়ে গেল একদম এই ছয় মাসের মধ্যে এবার বলছি আজিজ মামার একটা সিনেমা দেখার অভিজ্ঞতা তিনি সাধারণত বেশি সিনেমা দেখতেন না ঢাকাতে আসলে কেন না বাংলা সিনেমার ভালো লাগে না রুচি বিক্রি হয়ে গেছে কিন্তু একটা ইংলিশ সিনেমা উনি দেখছিলেন ওয়ান মিলিয়ন ইয়ার্স বিসি ওই সিনেমা দেখাতে আমার খুব ভালো লাগছিল এবং আমাদের কাছে আজকে ডিটেলস বলছিল যে কিভাবে একটা বড় পাখি আসে সেই তার ওই শিকারের পাখির মতো ওর চেয়েও বড় একটা পাখি আসে একটা লোকটা ধরে নিয়ে গেল এবং তারপরে লোকটা পেছন পেছন দৌড়াই তাতে শেষ পর্যন্ত কিভাবে মেয়েটা সেভ করলো কয় তুমি অবাক হয়ে যাবা যে এরকম একটা সিনেমা তারা তৈরি করছে আমাদের বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না তুমি মানে হল থেকে বাইরে আসতে চাইবো না মনে হয় যে আরেকবার দেখি বিউটিফুল সিনেমা কি তার অভিনয় কি রঙিন পিকচার এবং মানে মনে হয় যে তোমার চলে গেছো সেই দশ লক্ষ বছর আগে এবং ওই স্পার্টা গাছ বোধ হয় উনি দেখছিলেন নাকি নুরুমামা দেখছিলেন যাই হোক ওই স্পার্টাস দেখে স্পার্টাস দেখে ওনার খুব ভালো লাগছে বলছিল স্লেভরা যখন শুরু করলো তখন একটা লোক আইসা মানে স্পার্টাস মারতে চাইতেছে সেই তখন পালটা একটা বিরাট সুপের সে বলতে ছিল ডাইল যে বিরাট একটা ডাইল চড়াই রাখছে ওইটার মধ্যে তার মাথাটা চাপিয়া ধরছে একবার সে ওঠে আরেকবার নামে সে কি অপূর্ব দৃশ্য দেখার মতো এবং আরেকটা কথা বলো যে ওই দৃশ্য সে কোনোদিন বলতে পারবে না স্পার্টাকাস সিনেমার যে বাইরে যখন ওই এরিনার মধ্যে ফাইট হইতেছিল তখন একটা কালো লোক মানে এরপরে তার ফাইটটা হবে স্পার্টা গাছের সাথে সে তখন একজন মরে গেল তখন ওই কালো লোকটা এমন ভাবে একটা চাইছিল ওই স্পার্টা গাছের দিকে যে মানে সে বলতেছে ওই চাহনিটার দামি ওই চাহনিটিতে সিনেমার দাম উঠে গেছে কি এরকম ভাবে একটা চাহনি দিয়েছিল লোকটা বলতেছিল পাড়ার কাছে যখন মারতে যাবে মারে ফেলবে ওই লোকটাই কিন্তু কোনো কারণ সে মারল না কারণ সে খুবই ছিল সাহসী ছিল যে নির নিরস্ত্র লোকে সে মারবে না পাল্টা সে অন্যদিকে 
বর্ষাটা মাইরা আরেকটা লোকের মাইরা ফেলছিল রাজার দলের স্পার্কার অবশ্যই দেখবা কারণ অনেক শিক্ষণীয় ব্যাপার আছে এটার মধ্যে যে কিভাবে অর্গানাইজ ভাবে মানুষ যুদ্ধ করে যুগ যুগ ধরে বেঁচে আছে এই সময় এই সময় দেশে একটা বিরাট বক্তৃতা দিয়ে দিল এবং আস্তে আস্তে ইন্ডিয়ার ঈশ্বর টেনে নিয়ে আসলো যে আমরা কি করতেছি এখানে কি হচ্ছে এটা এবার আমাদের দাদার হজ সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই তোলার হজের ইচ্ছা ছিল অনেক বছর ধরেই তো ফাইনালি তিনি বলতেছিলেন যে এখন যদি আমি হজ করতে না যাই তাইলে আমার শরীর তো ই হয়ে যাচ্ছে আমি বোধ হয় যেতে পারবো না তা আবার বলতেছিল যে অত অল্প বয়সে হজ করে লাভ নাই একটু বেশি বয়সে হজ করা ভালো তো ওনার বয়স যখন ষাটের কাছাকাছি তখন উনি বলতেছেন যে এবার আমার যাওয়া উচিত কিন্তু অন্য সবাই বলতেছে ইভেনে কাকারাও যে আমাদের এত এনাফ টাকা নাই আপনি হজ হজ করার দরকার নাই কিন্তু সে উনি কথা শোনে না কারণ না আমি আমি হজ যাবো তোরা যাই বলস না কেন তারপরে সে ওনার যা ই ছিল জোগাড় করতে আছে টাকা পয়সা তখন মানে ওই আমলে ভালোই টাকা লাগতো তো কিছু ধারও করতেছে কিছু বিক্রি করলো ওনার ওই যে গাব গাছ ছিল কিছু ওই গাব গাছ বিক্রি করে দিল কিছু এরকম করে করে মানে যে টাকাটা হইলো পরে একদিন মানে ঠিকঠাক হলো যে উনি যাবে এই সময় তো আমি যতদূর জানি উনি বোম্বে পর্যন্ত আর কি ক্যালকাটা ক্যালকাটা হয়ে বোম্বেতে মানে ট্রেনে করে গেছিলেন বোম্বে থেকে জাহাজে সৌদি আরব গেছিলেন মাকাতে তো ওই বোম্বাইতে আবার একটা ঘটনা আছে বোম্বাই কিন্তু এরকম অনেকে যাইত তো বোম্বাইতে গিয়া পরে অনেকে আর হজে যাইতে পারতো না হয়তো টাকা হারাই ফেলতো কিংবা বোম্বেতে গিয়ে হেভি খরচ টরচ শুরু করতো পরে দেখা যেত টাকা নাই পরে ফিরে আসে পড়তো কিন্তু কিছু বলতো না সবাই ভাবতো সে হয়তো হজ করে আসছে এই জন্য তাদের বোম্বাই হাজি বলতো যে বোম্বাই থেকে সে ফেরতে এসে পড়ছে কিন্তু সেটা দাতা জানতেন এই জন্য বোম্বে থেকে তিনি কোনো খরচই করেন নাই খুব চাপায় টাপায় চলছে তারপরে এখন ওইখানে গিয়ে ওয়েট করতে হইতো শিপের জন্য কারণ তখনও ভিড় ছিল তো জাহাজ করে উনি গেছেন তো ওইখানে উনি বেশ মানে হজ টজ করা তারপর সাথে অনেক ওই খেজুর টেজুর তারপরে আফে জমজমের পানি এগুলো সব নিয়ে আসছিলেন উনি যেদিন ফিরে আসলেন সেদিন মানে সবাই খুশি তখন আর কেউ রাগ না উনি হাজির হয়েছেন ওই পানিতে গ্রামের সবাই খাওয়াইছেন সবাই খুশি তার একটা যার যার ইচ্ছা থাকে তার ইচ্ছা সেটা পূরণ হয়েছিল বাবুর ইচ্ছা ছিল বাবু হয়তো যাইতে পারতেন তো প্রথম দিকে বাবু বলতেন যে না এই টাকাটা হজের টাকাটা গরিব মানুষে দিয়ে দেবো না হলে উনি হয়তো যখন শেখ সাহেবের ছিলেন তখন তার সাথে যেতে পারতেন কিন্তু পরবর্তীতে আমার বলছিল যে আমার আমি যাইতে চাই মানে এরকম একটা কথা সে বলতেছিলেন কিন্তু তখন তার শরীর আসলে উইক হয়ে গেছে হজে গেলে আসলে ইয়াং বসে যাওয়া ভালো ওই যখন রূপু গেছে হ্যাঁ চলে আসছে নিশ্চয়ই হ্যাঁ তো তো বাবুর আসলে তেমন একটা ইচ্ছা ছিল না সুতরাং তার ওইটা বলা যায় না যে তার ইচ্ছাটা পূরণ হয়েছে কি হয় নাই বাবু আসলে খুবই ছিলেন এই সব ব্যাপারে টাকা পয়সার ব্যাপারে যে কারণ হজটা হলো যাদের পয়সা আছে সামর্থ্য আছে সব কিছু দিয়ে টিয়া সেই যাবে কিন্তু এখন আপনি যদি ওই দিকে দৃষ্টি দেন সব সবাইকে খুশি কিয়া সবাইকে দিয়ে টিয়া তাহলে আপনি জীবনে হজে যাইতে পারবেন না কেন মানুষ অভাব আছে আপনি দিতেই থাকবেন বাবু আর কি ওই পয়েন্টে ছিল তবে যার ইচ্ছা আছে তার ক্ষমতা থাকলে সে গেল ভালো এটা ভেরি গুড পথ 
চল সে কথিত যে পথ দিয়ে গেল বিকেল মেলার জুন তিনশোর বেশি গান শুনি নাই দ্যাট ইজ আরো বারোশো গান আছে মানে খুব রেয়ার বোধ হয় সেসব সাধারণত যেসব গান গুলো একটু ভালো লাগে সেগুলোই প্রচলিত এবং সেগুলো সবাই গায়ে ঘুরে ফিরে আমি দেখবো যদি কোনো রেয়ার গান পাই তবে তার একটা কালেকশন করার ইচ্ছা আছে তো ওনার ওই পনেরোশো গানের মধ্যে পূজার গান সবচেয়ে বেশি পূজা ছয়শো সতেরো প্রেম তিনশো পঁচানব্বই প্রকৃতি টু এইটি থ্রি বিচিত্র ওয়ান থার্টি এইট স্বদেশ ফর্টি সিক্স পরিণয় নাইন মানুষানিক টু ওনার কিছু গান আছে যেটা আসলে বাংলা স্টাইলে গাওয়া হয় না ভানু সিং পদা বলি বলা যায় যেটাকে টুটু বলছিল যে হৃদয় আমার নাচে রে আজকে যেটার রেকর্ড আমাদের ছিল এবং তার উল্টা সাইডে ছিল শাওন গগনে ঘর গণঘটা नजरुल इसलम गान संख्या এবং ভার্সাইল মানে সে অনেক ধরনের গান গাইছে মানে লিখছে এবং মানে দুজন কবির গানই সুন্দর এর মধ্যে কোনো কনফ্রেন্ট্রেশন আসা উচিত না এক এক সময়ের জন্য ওনারা ঠিক ছিলেন তো যার যার সবে যার যার এই তবে বহির্বিশ্বে রবির গানগুলা বেশি প্রচলিত হয়েছে যে কারণই হোক কারণ দুই বাংলার লোকেই রবি ঠাকুরের গান বেশি শোনে যার ফলে এটা এবং উনি যেহেতু নোবেল প্রাইজ পাইছেন এটা একটা এটা একটা কাজে লাগছে কারণ তার অনেক গান ইংলিশে ট্রান্সলেট হয়েছে অনেকে ভিন্ন ভাষাভাষী লোকও রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনে এটা আমি দেখছি উড়িষ্যার লোক উড়িষ্যার লোক রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনে যাই হোক তা নজরুল গীতি মানে আমাদের দেশের নজরুল সঙ্গীত যেটা বলা যায় আমরা ছোটকালে বলতাম নজরুল গীতি এই জন্য মুখে আসা পরে আর কি তবে নজরুল সঙ্গীত অফকোর্স 
ইতিমধ্যে কোনো ই নাই তার তার অবদান অস্বীকার করা যায় না মানে সারা তিনি হলো গণমানুষের জন্য লিখছেন যেটা রবীন্দ্রসঙ্গীত থেকে এর একটা ক্লাস অফ লোকের জন্য আপনি গ্রাম বাংলায় যান রবীন্দ্রসঙ্গীত কেউ জানেও না ভালো মতো কিন্তু তারা নজরুল গান ঠিকই জানে এবং এটি হচ্ছে একটা মেইন ডিফারেন্স আর কি দুইটাই দুই রকম আর কি বলা যায় পাশাপাশি এটা কোন খারাপ না এটা আমাদের জন্য ভালো যে আমরা কম্পেয়ার করতে পারবো এনালাইসিস করতে পারবো এবং এটা চলতে থাকবো এবং এটা উন্নতি হবে সবার জন্য 